गुड आफ्टरनून हमारे एन सेकेंड सेमिस्टार बांगला अनार्स छात्र छ्री एक विषय नहीं आलोचना करब सेकेंड सेमिस्टार बांगला अनार्स ये क्लसटा आगे निर्दिष्ट करी कमलपुर सरकारी महाविद्यालय बांगला विभाग जरा द्वित वर्ष अनार्स छात्र छ्री आल तुम्हारा अनलैन क्लस चले आसो हाँ बस कि कैकजन एस गे देखते टीटू कृष्ण निवेदिता जोएल हिमानी तरा खूब ताड़ी क्लसटा शुरू कर देव एवं खूब संक्षेपे आलोचना करब हमें गत क्लस आलोचना कर गत क्लस आलोचना कराशंकर बंदोपाध्याय उपन्यास नहीं आज के उपन्यास नहीं आलोचना करब आज के आलोचना करब विभूतिभूषण बंदोपाध्याय उपन्यास नहीं विभूतिभूषण बंदोपाध्याय उपन्यास नहीं हमें खूब संक्षेपे आलोचना करब तुम्हरा बी थे मान डिटेल्स पढ़े पर हमें परीक्षार मध्य जे भाव मान जे धरण उत्तर लिखते है साधारण आलोचनाटा ओई एक परीक्षार उत्तर पत्र आलोचनार मध्य ही सीम रखब खूब संक्षिप्त आलोचना आशा करी तुम्हारा सबा शुन तुम्हारे क्जे आस निश्चय तुम तुम्हारा जदि मनोज सहकारे तुम्हारा शुन तुम्हारे आबारों दीची तुम तुम्हरा को क्लसटा जो शुन जेको क्लस अनल क्लस जो शुन तक एक मान सवार निरापद दूरत एक जेखने तुम्हारे डिस्टार्ब करार मत क्यों थकबे ना ए रकम एक घरे चले जाओ ठीक है तो अभी देरी को ना करी शुरू कर दीची हमें आजकल आलोचनार विषय विभूतिभूषण बंदोपाध्याय उपन्यास गत क्लस जो ताराशंकर बंदोपाध्याय उपन्यास नहीं आलोचना कर तक हम देखे बांगला उपन्यास साहित्यर धारा बांगला उपन्यास साहित्यर धारा शरतचंद्रे पर तीन बंदोपाध्याय नाम आसे कारा कारा मध्य प्रथम जन हमने प्रथम जन मान ये बोलते परि जो तीन बंदोपाध्याय हम विभूतिभूषण बंदोपाध्याय ताराशंकर बंदोपाध्याय मानिक बंदोपाध्याय तीन जन ई बांगला उपन्यास साहित्य विकाशे तथा तो वैचित्र साधने एक उल्लेख्य कृतित्व रेखे एर मध्य आज के आलोचना करब विभूतिभूषण बंदोपाध्याय के लिए तीन बंदोपाध्याय तीन जन क्यों तीन धरण उपन्यास उपहार दिए गतकाल देखे मान गत क्लस जो आलोचना कराशंकर बंदोपाध्याय उपन्यास नहीं तक हम देखे ताराशंकर बंदोपाध्याय उपन्यासगल उठे एस एक ग्रामीण मान जमीदार प्रथार विलुप साधन एवं से जगहटा शिल्पति उत्थान तथा जरा मैं कलकारखाना मैंने ग्रामगुली विलुप्त साधन होते शुरू कर आस्ते आस्ते आधा शहर रूपान्तरित होते शुरू कर दिक्टी मूलत ताराशंकर तुले तुले रार और वीरभूम अंचल मानुष कथा के मूलत बसिभाग उपन्यास ही तरह आंचलिक उपन्यास ये ताराशंकर बंदोपाध्याय नहीं आलोचनाटा संक्षेपे एक लाइन बोल तुम्हारा निश्चय क्लसटा शुने तुम्हारा आज के आलोचना करब विभूतिभूषण नहीं तो ताराशंकर कर एक दिक और विभूतिभूषण मान बांगला उपन्यास साहित्य भिन्न स्वाद नहीं रकम भिन्न स्वाद बांगला उपन्यास साहित्य के 
তারা এই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মানে অনেকটা রোমান্স ধর্মী প্রকৃতির আবরণটাকে তিনি বেশি চিত্রায়িত করেছেন প্রকৃতির কথা এই জন্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলা হয় থাকে প্রকৃতি প্রেমিক শিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক কথায় বলা হয়ে থাকে প্রকৃতি প্রেমিক শিল্পী ওয়ার্ডস ওয়ার্ড ওয়ার্ডসের কথা ওয়ার্ডসের কথা আমরা অনেকেই শুনে থাকি পাশ্চাত্যের একজন বিখ্যাত লেখক ওয়ার্ডস ওয়ার্ড ওয়ার্ডস ওয়ার্ডকে বলা হয় ওয়ার্ডস ওয়ার্ডকে বলা হয়ে থাকে দ্য হায়েস্ট প্রিস্ট অফ নেচার ঠিক তেমনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও হচ্ছেন প্রকৃতির একজন শ্রেষ্ঠ সাধক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যার জন্যে তাকে বলা হয় প্রকৃতি প্রেমিক শিল্পী তার উপন্যাস জগতে মানে বাংলা উপন্যাসের যে প্রচলিত ধারা মানে প্রকৃত বাংলা প্রচলিত ধারা এ থেকে তিনি একটু ব্যতিক্রম বলা যায় কীরকম তিনি রোমান্স প্রবণ ঔপন্যাসিক রূপে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে সর্ব সর্বাধিক পরিচিত রোমান্স প্রবণ ঔপন্যাসিক রোমান্স মানে প্রকৃতি প্রেমিক ঔপন্যাসিক রোমান্স প্রবণ প্রকৃতি প্রেমিক ঔপন্যাসিক আমরা সংক্ষেপে তার জীব মানে সংক্ষেপে নয় এক কথাই আমরা বলবো তার জীবত কাতটা একটু জেনে নেই কোন সময়ে তিনি বাংলা উপন্যাসের ধারায় আবির্ভূত হয়েছিলেন তার যে জন্ম সেটা হচ্ছে আঠারোশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দে আঠারোশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি খুব বেশি দিন বেঁচে বাঁচেননি উনিশশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তার জীবত কালটা আঠারোশো চুরানব্বই থেকে উনিশশো মানে ছাপ্পান্ন বৎসরের জীবৎকাল কিন্তু এই ছাপ্পান্ন বৎসরের জীবৎকালে তিনি বাংলা উপন্যাসকে বাংলা উপন্যাস কেন বাংলা কথা সাহিত্যকে তথা বাংলা সাহিত্যকে অনেকটা সমৃদ্ধ করে গেছেন হ্যাঁ উপন বাংলা আমরা আজকে পড়ছি উপন্যাসকে নিয়ে তিনি মানে প্রথম উপন্যাস রচনা রচনা করি মূলত মানে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন কৌতূহলী পাঠক তার প্রথম উপন্যাস তার প্রথম উপন্যাসটি কি আমরা অনেকেই জানি বিভূতিভূষণের প্রথম উপন্যাস হচ্ছে পথের পাঁচালী তো পথের পাঁচালী রচনার পরেই কৌতূহলী পাঠক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিলেন কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন তার প্রথম উপন্যাসটা কি বললাম পথের পাঁচালী পথের পাঁচালী উপন্যাসটা কবে বেরিয়েছে এটা প্রথম বেরিয়েছিল গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো সালে ছাপার অক্ষরে প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তারপরে গ্রন্থটি পথের পাঁচালী উপন্যাসটি বিচিত্রা পত্রিকায় উনিশশো পঁয়ত্রিশ ছয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তখন থেকেই মানে বি কৌতূহলী পাঠক কৌতূহলী পাঠক এই উপন্যাসটির প্রতি মানে একজন বাংলা সাহিত্যের একজন নতুন উপন্যাসিক এসেছেন লেখক এসেছেন একটা তার প্রতি একটা আকর্ষণ জাগ্রত হয়ে যায় প্রথম উপন্যাস রচনার পরেই তিনি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে কি এনেছেন মূলত উপন্যাস সাহিত্যের মধ্যে প্রকৃতির কে মানে প্রকৃতিকে আমাদের বাংলাদেশের ভূ প্রকৃতির কে হ্যাঁ প্রকৃতির ছায়া চিত্রিত করেছেন এবং বাংলার বাইরের প্রকৃতিও তার উপন্যাসে আছে তার একটি উপন্যাস আমরা পড়ব আরণ্য যেটার মধ্যে বাংলা বাংলার বাইরের এই যে বিহারের পূর্ণিয়া জেলা তার চিত্র আছে তো যেটা বলছিলাম যে বিভূতিভূষণ মূলত প্রকৃতি কেন্দ্রিক শিল্পী তো তার রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে তার রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রকৃতির চিত্রই মানে বেশি করে অঙ্কিত হয়েছে 
তার প্রধান প্রধান উপন্যাসগুলি কি তার রচিত উপন্যাসের সংখ্যা অনেকগুলি তো আমাদের যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে তার রচিত প্রধান প্রধান উপন্যাসগুলি কি কি তার প্রথম উপন্যাসটা কি সেটা তো আমরা বললাম পথের পাঁচালী এবং তার প্রধান প্রধান উপন্যাসগুলি কি সেটা আমাদের জানা দরকার এরপরে দুই একটা উপন্যাস সম্পর্কে আমরা মানে তার ঔপন্যাসিক বৈশিষ্ট্যটা কি মানে তার উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যটা কি সেটা ধরার জন্য দুই একটা উপন্যাস আমরা একটু আলোচনা করব তো তার প্রথম উপন্যাস পথের পাঁচালী আর তার প্রধান প্রধান উপন্যাসগুলি কি 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 বললাম তার প্রধান প্রধান উপন্যাসগুলি হচ্ছে পথের পাঁচালী এরপরে আছে অপরাজিত তারপরে দৃষ্টিপ্রদীপ আরণ্যক আদর্শ হিন্দু হোটেল বিপিনের সংসার ইছামতি অশনি সংকেত প্রভৃতিগুলি আমরা বলতে পারি প্রভৃতি আমি আর একবার বলছি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত প্রধান প্রধান উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলি হল পথের পাঁচালী আরণ্যক দৃষ্টিপ্রদীপ আদর্শ হিন্দু হোটেল ইছামতি অশনি সংকেত প্রভৃতি এগুলি হচ্ছে তার প্রধান প্রধান উপন্যাস তার আরেকটা উপন্যাস আছে এটা উপন্যাসই বলা যায় অনেক সময় বলা হয় যে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী তোমরা এটার নাম জেনে থাকবে এটা সিনেমাও হয়েছে সিনেমা তো প্রায়গুলি নিয়ে হয়েছে সেটা হচ্ছে চাঁদের পাহাড় চাঁদের পাহাড় হচ্ছে শিশু কিশোরদের জন্য রচিত উপন্যাস চাঁদের পাহাড় হ্যাঁ একটা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী বলা যায় এই চাঁদের কাহিন মানে বাংলার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী বললে এর মধ্যে একটি হচ্ছে চাঁদের পাহাড় বাংলা সাহিত্যের শিশুর কিশোরদের জন্য রচিত কয়েকটি অ্যাডভেঞ্চারমূলক কাহিনী বললে প্রথমেই আমরা বলতে পারি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত চাঁদের পাহাড় তোমরা উপন্যাসটা পড়ে দেখবে খুবই মানে আফ্রিকার জঙ্গলের পটভূমিতে লেখা শঙ্করের কথা তোমরা সিনেমাটাও দেখতে পারো খুবই ভালো উপন্যাস অত্যন্ত মানে আকর্ষণীয় অ্যাডভেঞ্চারমূলক কাহিনী হচ্ছে চাঁদের পাহাড় তো আমরা যেটা বলছিলাম যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত উপন্যাসগুলির বৈশিষ্ট্যটা একটু আমাদের বলার জন্য বৈশিষ্ট্যগুলি বলার জন্য আমাদের উপন্যাসগুলি সম্পর্কে দু একটা দু একটা উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার তার প্রথম উপন্যাসটা কি তার প্রথম উপন্যাসটা বললাম কি তার প্রথম উপন্যাসটা হচ্ছে পথের পাঁচালী পথের পাঁচালী উপন্যাসে কি আছে পথের পাঁচালী উপন্যাসটার মধ্যে একটা অসহায় দরিদ্র পরিবারের কথা আছে অসহায় দরিদ্র অথচ উচ্চ মানসিকতা সম্পন্ন পরিবারেরকে কেন্দ্র করে তার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস পথের পাঁচালী রচিত হয়েছে কি আছে বললাম অসহায় দরিদ্র অথচ উচ্চ মানসিকতা সম্পন্ন একটা পরিবারকে কেন্দ্র করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রথম উপন্যাস পথের পাঁচালী রচনা করেন কিখানে কি আছে তার প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি কি তার কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে অপু একজন শি শিশু চরিত্র অপু তার বাবা হরিহর সর্বজয়া তার মা হ্যাঁ তাদের তার বোন আছে দুর্গা তাদের পরিবারের কে কেন্দ্র করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মানে একজন গ্রামের গ্রাম বাংলার সবুজ বন গাছপালা নদীর ঘাট নির্জন পুকুর মানে নীল আকাশ এগুলিকে তুলে ধরেছেন যে একটা শিশুর দৃষ্টিতে শিশু মানে শিশু অপুর দৃষ্টিতে তিনি গ্রাম বাংলার চিত্রকে মানে কল্পনা প্রবণ চিত্রকে 
रूपायित कर पथिर पाचाली उपन्यासे देखी जे ग्रामे आहवानी अपू बड़ हुई ग्रामे आहवानी आर फिर आसे ग्रामे प्रकृतर आहवानी आसले से आर प्रकृतर कोले फिर आसे से ग्रामे फिर आसे हाँ ये उपन्यासे विभूतिभूषण बंदोपाध्याय प्रकृति और मानुषर मध्य एक निविड़ अंतरंग मान सम्पर्क की तुले धरे मानूष एवं प्रकृतर मध्य एक निविड़ अंतरंग सम्पर्क के तुले धरे मूलत तो बला जाए उपन्यास केंद्रीय चरित्र अपुर मध्य दिए द्वित उपन्यास पथर पाचाल परवर्ती द्वित भाग बला जाए जेटा के से हे मान द्वित भाग मान द्वित अंश बला जाए जेटा के पथर पाचाल पर अंश से अपराजित उपन्यास से देखी अपुर परवर्ती जीवन कथा से अपू कर्मजीवने प्रवेश कर सतान तर पुत्र मध्य अपू देखा गया है कि अपू तर पुत्र मध्य निजे के खुजे पे हाँ मान जुगे जुगे ये उपन्यासटार नाम कि अपराजित मान जुगे जुगे औपन्यासिक देखाते चेन जे अपूर कल्पना मान ग्राम बांगलार जे अपू अपूर कल्पना जुगे जुगे अपराजित जाएराजित तर जीवन अपराजित जीवन ये बार्ताटाई मूलत विभूतिभूषण बंदोपाध्याय प्रथम पाच पथर पाचाली उपन्यास पर अंश अपराजित उपन्यास मध्य दिए तुले धरे तर विख्यात उपन्यास आर मध्य जेटा उपन्यास ना आलोचना ना कर ले नये से आरण्य देखब जो विभूतिभूषण बंदोपाध्याय की ग्रांगलेशर भूप्रकृतर चित्र के रूपायित कर बसिभाग उपन्यास शुद्ध बांगलेशर भूप्रकृतर कथा नये बांगलेशर भूप्रकृतर बहरे बैर प्रकृति विभूतिभूषण बंदोपाध्याय के समान भाव आकृष्ट कर और ये देखी तरह विख्यात उपन्यास आरण्यक उपन्यास मध्य आरण्यक उपन्यास मध्य आंगलार बर कथा मूलत आरण्यक उपन्यास बिहार पूर्णिया जिलार अरण्य प्रकृतर वर्णना दिए कार दृष्टि सत्यचरण दृष्टि आरण्यक उपन्यास केंद्रीय चरित्र हे सत्यचरण विभूतिभूषण बंदोपाध्याय के अनेक समय बला सत्यचरण आसले लेखक ही मैं लेखक विभूतिभूषण बंदोपाध्याय हाँ और अपुर जो भावनाटा अपुर अपुर भावनाटाओ लेखक नीचे भावना अपू मानी पथिर पाचाल ही पथिर पाचाल केंद्रीय चरित्र अपू एट के अनेक समय बला जे तार आत्मजीवनमूलक उपन्यास की ना तो आरण्यक आरण्यक उपन्यास केंद्रीय चरित्र सत्यचरण सत्यचरण दृष्टि विभूतिभूषण बंदोपाध्याय बांगलार बर प्रकृति अर्थात बिहार पूर्णिया जिलार प्रकृतर एक ज्वलत चित्र तुले धरे हमारा तुम्हारा परवर्तकाले उपन्यास पढ़व देखिए पाठ्य आई विस्तृत आलोचना एखे करा जा शुदुम्री एखे बांगलार बर पूर्णिया बिहार पूर्णिया जिलार भू प्रकृतर कथा कि सत्यचरण दृष्टि लेखक तुले धरे तरह भिन्नधर्मी उपन्यास नहीं एक आलोचना करी से एक हे आदर्श हिंदू होटेल आदर्श हिंदू होटेल आदर्श हिंदू होटेल यटार मध्य आखिर सुखपाठ्य कहनी 
নিয়ে রচিত উপন্যাস এখানে দেখানো হয়েছে একজন সৎ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পাচক সৎ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পাচক হোটেলে কাজ করত কাজ করতে করতে সে হোটেল মালিক হবার স্বপ্ন দেখে এবং তা পূরণও হয় এক সৎ নিষ্ঠাবান পাচক ব্রাহ্মণ হোটেলে কাজ করত এবং ধীরে ধীরে সে হোটেল মালিক হবার স্বপ্ন দেখে এবং সেটা তার বাস্তবীয় পূরণ হয় এই মূলত এরকম একটা আকর্ষণীয় কাহিনী কৌতূহলজনক কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে আদর্শ হিন্দু হোটেল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবগুলি উপন্যাসই এই ধরনের মানে কৌতূহলমূলক বা আকর্ষণীয় আমরা আর বেশি আলোচনা করব না আমরা বলতে চাই মানে আমরা এখন উপসংহারে বা কি বলতে চাই সংক্ষেপে যদি আমরা বলি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাহলে আমরা এতক্ষণের আলোচনা যেটা দেখেছি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যেটা আমরা দেখেছি যে বিভূতিভূষণ বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ধারায় একজন ভিন্ন ধর্মী লেখক কি তিনি তিনি রোমান্স প্রবণ কবি প্রাণ ঔপন্যাসী কবি প্রাণ একটা কবির ভাবনা তার উপন্যাসগুলির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ধারায় এক ভিন্ন ধর্মী লেখক তিনি রোমান্স প্রবণ কবি প্রাণ ঔপন্যাসিক আমি আবারও বলছি তিনি রোমান্স প্রবণ কবি প্রাণ ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ মূলত প্রকৃতি প্রেমিক প্রকৃতির এত সূক্ষ্ম সুন্দর অনুপম বর্ণনা অন্য কোনো বাঙালি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই না হুম তো বিভূতিভূষণের উপন্যাসগুলি পাঠ করলে আমরা এক মানে প্রকৃতি প্রেমিক প্রকৃতি বাংলার প্রকৃতিকে দেখতে পাই বাংলা উপন্যাসের মধ্যে এক রোমান্স প্রবণ কবি প্রাণকে খুঁজে পাই এই বলে আমার আলোচনাটা এখানেই শেষ করছি আর তোমাদেরকে বলবো যে তোমরা ছাত্রছাত্রীরা অনলাইন ক্লাসে বেশি আরও যাতে সবাই পার্টিসিপেট করে হ্যাঁ সেই তাহলে মানে তোমাদের এগুলি কাজে আসবে এই জন্যই বলছি আরও বেশি করে চেষ্টা করবে যাতে সবাই তোমরা অনলাইন ক্লাস দিয়ে অংশগ্রহণ করো বাড়িতে বসে থেকে আর কি করবে এখন ক্লাস কবেই হবে কবে নাগাদ হবে সেটা কিন্তু একটু তোমার তোমরাও এত এতদিনে বুঝতে পেরেছ যে ক্লাসটা আবার কবে আমাদের এই ক্লাসরুমের ক্লাস আমরা করতে পারব সেটা কিন্তু একটা অনিশ্চিত অন্তত আরও কয়েকদিন সময় লাগবে তো এর মধ্যে যাতে আমরা পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে পারি এই জন্যই কিন্তু এই অনলাইন ক্লাসের আয়োজন করা তো তোমরা যদি অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণের মানে পার্টিসিপেটের নাম্বার অফ স্টুডেন্টস যদি কম থাকে সেটা কিন্তু মোটেই ভালো লক্ষণ নয় হ্যাঁ তোমরা সবাই আসবে তো তোমরা আমরাই বলবো যে বই পড়বে আর ক্লাসটা আবারও শুনে নেবে হ্যাঁ তাহলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা তোমাদের মধ্যে জন্মে যাবে আমি বলিনি যে আমার আলোচনাটা খুব সমৃদ্ধ আলোচনা কিন্তু এতটুকু বলতে পারি যে তোমাদেরকে তোমরা যদি উপন্যাস মানে আলোচনাটা শোনো অন্তত উপন্যাসটা কিভাবে মানে উত্তরটা রেডি করতে হবে এই যে একটা মানে সেটা বাড়িতে বসে ক্লাস না করিও তোমরা করে নিতে পারবে এই জন্য মনোযোগ সহকারে ক্লাসটা শুনতে হবে ঠিক আছে টিটু পূর্বা অর্ণব হ্যাঁ তোমাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই তোমরা তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা নিশ্চিত নির্দ্বিধায় আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারো আর আপাতত ধন্যবাদ সবাইকে